హలో వెల్కమ్ టు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లైబ్రరీ ఇంకేమైనా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి అంటే తప్పకుండా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి టుడే వీడియోలో మనం లేటెస్ట్ అప్డేటెడ్ హూయిస్ కు వీడియో అయితే చూద్దాం ఈ వీడియో మనకి ఇంగ్లీష్ పాయింట్ లో ఉంటుంది ఇదే వీడియో నేను తెలుగు పాయింట్ లో ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేశాను హూయిస్ కు తెలుగు పాయింట్ వీడియో చూడాలి అనుకుంటే మీరు పైన ఐఎన్ఎస్ సింబల్ దగ్గర కింద డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఇస్తాను అక్కడ నుండి అయితే మీరు అయితే చూడొచ్చు మీరు ఒకటి అయితే గమనించండి హూయిస్ కు అనేది ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవుతూ అయితే ఉంటుంది సో నేను ఎవ్రీ మంత్ కూడా అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాను బట్ నేను అప్డేట్ చేసిన తర్వాత కూడా మీరు వీడియో చూసే టైంకి మనకి కొన్ని అప్డేట్ అయ్యి అయితే అయ్యి ఉండొచ్చు సో అటువంటి వాటిని అయితే మీరు గమనించి నోట్ చేసుకుంటా ఉండండి ఓకే సో మొట్టమొదటిగా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా భారతదేశ రాష్ట్రపతి చూసుకుంటే ప్రస్తుత భారతదేశ రాష్ట్రపతి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎవరు అంటే ద్రౌపది ముర్ము గారు శ్రీ ద్రౌపది ముర్ము మనకి ఫిఫ్టీన్త్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాగా అయితే అపాయింట్ అయ్యారు ఈముకు ముందు మనకి పద్నాలుగవ రాష్ట్రపతి ఫోర్టీన్త్ ప్రెసిడెంట్ గా శ్రీ రామ్ నాథ్ కోవింద్ అయితే వర్క్ చేయడం అయితే జరిగింది అలాగే వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చూసుకున్నట్లయితే ప్రజెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మనకి జగదీప్ ధన్కర్ ఈయన ఫోర్టీన్త్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా గా అయితే అపాయింట్ అయ్యారు ఓకే అలాగే ఈయనకు ముందు ఎం వెంకయ్య నాయుడు గారు థర్టీన్త్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా అయితే పనిచేయడం జరిగింది అలాగే సుప్రీం కోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా సుప్రీం కోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి చూసుకున్నట్లయితే ప్రజెంట్ డివై చంద్రచూడు లేదా ధనుంజయ యశ్వంత్ చంద్రచూడు ఈయన ఫిఫ్టీ ఎయిత్ సుప్రీం కోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియాగా అయితే వర్క్ చేశారు ఈయన కన్నా ముందు యుయు లలిత్ లేదా ఉదయ్ ఉదయ్ ఉమేష్ లలిత్ పార్టీ నైన్త్ చీఫ్ జస్టిస్ గా అలాగే ఎన్వి రమణ లేదా నూతల పార్టీ వెంకట రమణ పార్టీ అయితే చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియాగా అయితే సుప్రీం కోర్టు అయితే పనిచేయడం జరిగింది అలాగే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రధానమంత్రి చూసుకున్నట్లయితే శ్రీ నరేంద్ర మోడీ అలాగే ఈయన ప్రైమ్ మినిస్టర్ పదవితో పాటుగా లోక్సభ లీడర్ గాను నీతి ఆయోగ్ చైర్మన్ గాను కూడా వ్యవహరించడం అయితే జరుగుతుంది ఎవరైతే ప్రైమ్ మినిస్టర్ గా ఉంటారో వాళ్ళే నీతి ఆయోగ్ చైర్మన్ గా కూడా ఉంటారు ఓకే అలాగే ఈ హూయిస్ కు సంబంధించి పీడిఎఫ్స్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ హూయిస్ కు ఇప్పుడు చూస్తున్న హూయిస్ కు సిఎంస్ అండ్ గవర్నర్స్ అప్డేటెడ్ హైకోర్టు జడ్జెస్ యూనియన్ కేబినెట్ మినిస్టర్ ఈ ఫై టాపిక్స్ కి సంబంధించిన పీడిఎఫ్స్ ఇంగ్లీష్ తెలుగు లాంగ్వేజ్ లో కావాలనుకుంటే కనుక ఎవరికైనా లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది అక్కడ నుండి మీరు బై చేయొచ్చు లేదా వీడియో చూసి మీరు నోట్ చేసుకున్నా సరిపోతుంది నెక్స్ట్ లోక్సభ స్పీకర్ వచ్చేసరికి ఓం బిర్లా అలాగే లోక్సభ డిప్యూటీ స్పీకర్ వచ్చేసరికి ఎం తమ్మిదోరై మనకి ఇరవై ఐదు మే రెండు వేల పంతొమ్మిది దాకా లోక్సభ డిప్యూటీ స్పీకర్ గా కొనసాగారు ఆ తర్వాత అప్పటి నుండి కూడా ఈ పొజిషన్ అయితే వేకెంట్ గా ఉంది లోక్సభ సెక్రటరీ జనరల్ వచ్చేసరికి ఉత్పల్ కుమార్ సింగ్ అలాగే రాజ్యసభ చైర్మన్ వచ్చేసరికి ఎవరైతే వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా ఉంటారో వాళ్ళే రాజ్యసభ చైర్మన్ గా వ్యవహరిస్తారో ప్రస్తుత రాజ్యసభ చైర్మన్ ఎవరు అంటే జగదీప్ ధన్కర్ అలాగే మనకి ఈ పదవినే ఎక్స్ అఫీషియో చైర్మన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ అని కూడా అంటారు ఎందుకు అంటే మనం జగదీప్ ధన్కర్ గారిని దేనికోసం ఎన్నుకున్నాం ఎలక్షన్ పెట్టి ఉపరాష్ట్రపతి వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎన్నికల ద్వారా మనకి ఈయన వైస్ ప్రెసిడెంట్ పదవికి ఎన్నుకున్నాం కానీ రాజ్యసభ చైర్మన్ పదవి కోసం ఈయన ఎన్నుకోలేదు అంటే ఈయన వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా ఎన్నుకోపడడం వల్ల ఈయనకు ఇండైరెక్ట్ గా ఎక్స్ట్రాగా ఈ రాజ్యసభ చైర్మన్ పదవి అయితే లభించింది కాబట్టి ఈ విధంగా ఇండైరెక్ట్ గా మనకి ఎన్నుకోబడే పదవులు ఎక్స్ అఫీషియో చైర్మన్ అని అయితే అంటాము అలాగే రాజ్యసభ డిప్యూటీ చైర్మన్ హరివంశ్ నారాయణ్ సింగ్ రాజ్యసభ సెక్రటరీ జనరల్ వచ్చేసరికి పిసి మోడీ లేదా ప్రమోద్ చంద్ర మోడీ అలాగే లోక్సభ లీడర్ నరేంద్ర మోడీ లోక్సభ అపోజిషన్ లీడర్ వచ్చేసరికి లాస్ట్ టూ టర్మ్స్ గా కూడా మెజారిటీ అపోజిషన్ కి లేకపోవడం వల్ల వేకెంట్ గా ఉంది రాజ్యసభ లీడర్ పీయూష్ గోయల్ రాజ్యసభ అపోజిషన్ లీడర్ మల్లికార్జున్ ఖార్గే అలాగే సిఈసి చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఆఫ్ ఇండియా ట్వంటీ ఫిఫ్త్ సిఈసి వచ్చేసరికి రాజీవ్ కుమార్ అలాగే ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ వచ్చేసరికి ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు ఉండొచ్చు అనూప్ చంద్ర పాండే శ్రీ అరుణ్ గోయల్ మనకి ఇద్దరు అయితే ప్రస్తుతం ఉన్నారు చాలా మంది ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ కి ఎలక్షన్ కమిషనర్ కి మెయిన్ పర్సన్ మనకి మెయిన్ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనరే ఇతను మనకి ఒక పర్సన్ ఏ ఉంటారు రాజీవ్ కుమార్ ఇతనే మనకి ఇంపార్టెంట్ ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు కూడా ఉండొచ్చు రీసెంట్ గా మనకి న్యూస్ లో చదివేటప్పుడు కరెంట్ అఫైర్స్ లో అరుణ్ గోయల్ అపాయింటెడ్ అయితే ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పి మీరు చదువుతారు సో ఈయనే రాజీవ్ కుమార్ ప్లేస్ లో అపాయింట్ అయ్యారేమో చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఎవరు అని అడిగితే మీరు వెంటనే అరుణ్ కుమార్ అరుణ్ గోయల్ అని అయితే ఆన్సర్ చేస్తూ
అలాగే లాయర్ కింద సబార్డినేట్ జూనియర్ లాయర్స్ ఉంటారు కదా అటువంటి వాళ్ళని మనకి అటార్నీ జనరల్ కింద సబార్డినేట్ మనకి హెల్ప్ చేయడానికి ఉన్న పర్సనే సాలిసిటర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రజెంట్ సాలిసిటర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ఎవరు అంటే తుషార్ మెహతా అలాగే ట్వంటీ సెకండ్ లా కమిషన్ చైర్మన్ జస్టిస్ రీతురాజ్ అవస్థి రైల్వే బోర్డ్ చైర్మన్ అండ్ సిఇఓ వినయ్ కుమార్ త్రిపాఠి లేదా వికే త్రిపాఠి అలాగే నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ ఎన్హెచ్ఆర్సి చైర్మన్ అరుణ్ కుమార్ మిశ్రా నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఉమెన్ వచ్చేసరికి రేఖా శర్మ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ మైనార్టీ సర్దార్ ఇక్బాల్ సింగ్ లాల్పుర అలాగే నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ బీసీ బ్యాక్వర్డ్ కాసెస్ మొన్నటిదాకా బహ్మలాల్ సహ్ని ఉన్నారు రీసెంట్ గానే మనకి హన్స్రాజ్ అహిర్ అయితే బీసీకి సంబంధించి మనకి కమిషన్ కి జాతీయ కమిషన్ కి అయితే మనకి చైర్మన్ గా అయితే అపాయింట్ అవడం జరిగింది సో నూతన చైర్మన్ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ బీసీ బ్యాక్వర్డ్ కాసెస్ ఎవరు అంటే హన్స్రాజ్ అహిర్ అలాగే నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఎస్సి షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ విజయ్ సంప్ల నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఎస్టి షెడ్యూల్ ట్రైబ్ హర్ష్ చౌహాన్ అలాగే సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషనర్ సిబిసి సురేష్ అన్ పాటిల్ విజిలెన్స్ కమిషనర్ ప్రవీణ్ కుమార్ శ్రీవాస్తవ అలాగే అరవింద్ కుమార్ సేమ్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్లుగానే చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ కి డిఫరెన్స్ ఎలా అయితే ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా అదే విధంగా ఉంటుంది మెయిన్ పర్సన్ మాత్రం సురేష్ అన్ పాటిల్ ఇదైతే గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్ చైర్మన్ యశ్వర్ధన్ కుమార్ సింహ యుజిసి యూనివర్సిటీ గ్రాండ్ కమిషన్ హెడ్ వచ్చేసరికి చైర్మన్ ఎం జగదీష్ కుమార్ అలాగే కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా చైర్మన్ సంగీత వర్మ ఈ మా యాక్టింగ్ మనకి చైర్పర్సన్ గా అయితే ఉన్నారో తాత్కాలికంగా అలాగే కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా సెక్రటరీ అయితే ప్రమోద్ కుమార్ సింగ్ లేదా పీకే సింగ్ అలాగే నేషనల్ స్టాటిస్టికల్ కమిషన్ మొన్నటి దాకా భీమల్ కుమార్ రావు అయితే ఉన్నారో ఇప్పుడు ఆయన ప్లేస్ లో రీసెంట్ గా లేటెస్ట్ అప్డేట్ రాజీవ్ లక్ష్మణ్ కరాండికర్ అయితే మనకైతే అపాయింట్ అవడం జరిగింది ఓకే న్యూ పర్సన్ ఎవరు అంటే రాజీవ లక్ష్మణ్ అలాగే కాన్ఫిడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ సిఏఏ కి సంబంధించి మనకి ప్రెసిడెంట్ చూసుకున్నట్లయితే సంజీవ్ బజాజ్ మెయిన్ పర్సన్ సిఏఏ ప్రెసిడెంట్ సంజీవ్ బజాజ్ అలాగే ప్రెసిడెంట్ డిజిగ్నేట్ ఓకే ప్రెసిడెంట్ డిజిగ్నేట్ అంటే మనకి సో ఈయన తర్వాత మనకి రెడీగా అపాయింట్ అవడానికి ఉన్న పర్సన్ ఎవరు అంటే ఆర్ దినేష్ అలాగే వైస్ ప్రెసిడెంట్ సంజీవ్ పూరి అలాగే ఓల్డ్ ప్రెసిడెంట్ టీవీ నరేంద్రన్ ఓకే ఎప్పుడైతే మనకి ప్రెసిడెంట్ అందుబాటులో లేరు మనకి ప్రెసిడెంట్ మనకి వేరే కంట్రీలో ఉన్నా లీవ్ లో ఉన్నా ఆయన తరఫున ప్రెసిడెంట్ గా యాడ్ చేసే పర్సన్ నే ప్రెసిడెంట్ డిజిగ్నేట్ అంటే అంటాం సో గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే ప్రసార భారతి సిఇఓ రీసెంట్ గా అప్డేట్ అయ్యారు గౌరవ్ ద్వివేది అలాగే సిబిఎఫ్సి సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిలిం సర్టిఫికేషన్ చైర్మన్ ప్రాసున్ జోషి సిబిఎఫ్సి సిఇఓ రవీంద్ర బాకర్ అలాగే ఎఫ్టీఐఏ ఫిలిం అండ్ టెలివిజన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా చైర్మన్ శేఖర్ కపూర్ ప్రెసిడెంట్ అలి ఆర్ రిజ్వీ అలాగే ట్రాయ్ టెలికామ్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా వచ్చేసరికి పిడి వాఘేల అలాగే ఫోర్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా వచ్చేసరికి వైవి రెడ్డి లేదా వై వేణుగోపాల్ రెడ్డి అలాగే ఫిఫ్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా వచ్చేసరికి ఎన్కె సింగ్ అలాగే ఎన్ఎస్సి నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ చైర్మన్ జిసి చతుర్వేది లేదా గిరీష్ చంద్ర చతుర్వేది ఎన్ఎస్సి అంటే నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఎండి అండ్ సిఇఓ ఆశీష్ కుమార్ చౌహాన్ ఈ రెండు ఎన్ఎస్సి కి సంబంధించినవి అలాగే బిఎస్సి బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ చైర్మన్ ఎస్ఎస్ ముంద్ర బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఎండిఎన్ సిఇఓ సుందర్ రామ్ రామ్ మూర్తి రీసెంట్ గా అప్డేట్ అయ్యారు సుందర్ రామ్ అండ్ రామ్ మూర్తి ఈ రెండు కూడా బిఎస్సి కి సంబంధించినవి అలాగే డిఫెన్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్ ఆర్గనైజేషన్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఆర్మీ చీఫ్ ఆఫ్ ది ఆర్మీ స్టాఫ్ లెఫ్టినెంట్ జనరల్ మనోజ్ పాండే నావీ చీఫ్ ఆఫ్ ది నావల్ స్టాఫ్ ఆర్ హరి కుమార్ ఎయిర్ ఫోర్స్ చీఫ్ ఆఫ్ ది ఎయిర్ స్టాఫ్ ఎయిర్ చీఫ్ మార్షల్ వివేక్ రామ్ చౌదరి అలాగే న్యూ చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ గా జనరల్ అనిల్ చౌహాన్ అయితే నియమితులయ్యారు అలాగే వైస్ చీఫ్ ఆఫ్ ఆర్మీ స్టాఫ్ లెఫ్టినెంట్ జనరల్ భగవలి సోమశేఖర్ రాజు వైస్ చీఫ్ ఆఫ్ నావల్ స్టాఫ్ వైస్ అడ్మిరల్ సతీష్ నామ్దేవ్ గొర్మాడే వైస్ చీఫ్ ఆఫ్ ఎయిర్ స్టాఫ్ ఎయిర్ మార్షల్ సందీప్ సింగ్ నెక్స్ట్ ఐబి ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరోకి సంబంధించి డైరెక్టర్ జనరల్ గా తపన్ కుమార్ దేకా సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ సిబిఐ డైరెక్టర్ జనరల్ సుబోధ్ కుమార్ జైస్వాల్ బిఎస్ఏ బార్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ డైరెక్టర్ జనరల్ పంకజ్ కుమార్ సింగ్ అలాగే రా రీసెర్చ్ అండ్ అనాలిసిస్ వింగ్ డైరెక్టర్ జనరల్ సమంత్ గోయల్ నెక్స్ట్ ఎన్ఐఏ నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీకి సంబంధించి డైరెక్టర్ జనరల్ దినకర్ గుప్తా నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్ ఎన్ఎస్ఏకి సంబంధించి డైరెక్టర్ జనరల్ అజిత్
अलगे फैनाशल रिटेड आर्गनजे चूस मन की केंद्र बैंक सेंट्रल बैंक आफ् इंडिया रिजर्व बैंक आफ् इंडिया गवर्नर वे सर की ट्वेंटी फिफ्त गवर्नर शक्तिकांत दास् अगे रिजर्व बैंक आफ् इंडिया की नल्बर डिप्यूटी गवर्नर उ आलूर एवर टी रविशंकर एम राजेश्वर राव महेश कुमार जैन मरी मैकल दिवात्र पात्र अलगे इंडियन बैंक असोसीये ईबीए चैरम एके गोयल डिप्यूटी चैरम दिनेश कुमार कारा चीफ एग्जिक्यूट आफीसर् सीईव सुनील मेहता अलगे नाबार्ड नेशनल बैंक फर् अग्रिकलर अं रूरल डेवलपमेंट चैरम ऐ मन की मोन दाका चिंतल गोविंदराज उपड़ मन की इंटीरियर चैरम ऐ तात्कालिक श्री सुचेन्द्र मिश्रा अच्छे निमित अलगे फिखी चूस फेडरेशन आफ् इंडियन चांबर आफ् कामर्स अं इंडस्ट्री फिखी प्रेस संजीव मेहता प्रेस एलट सुब्रकांत पांड वैस प्रेस अनीषा सैक्रटरी जनरल दिलीप चुनाय डैरेक्टर जनरल अरुण चावला प्रेस एलर्टे मन की सो संजीव मेहता तरह अपाइंट आवड़ा रेडी उर्सन मन की सुब्रकांत पांड नास्का नेशनल असोसीये आफ् साफ्टवेर अं सर्वीस कंपनी प्रेस दिबाणी गौ चैरम कृष्णन राजन अलगे असोचा असोसीयेटेड चांबर आफ् कामर्स अं इंडस्ट्री आफ् इंडिया प्रेस सुमंत सिंह अलगे से स्मा इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक आफ् इंडिया चैरम अं एमडीसी एस राम नेशनल हाउसिंग बैंक एमजी मेनेजिंग डैरेक्टर शरद कुमार होता सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड आफ् डैरेक्ट टैक्स चैरम नितिन गुप्ता सेंट्रल बोर्ड आफ् इंडिया टैक्स अं कस्टम चैरम विवेक जोफ्री अलगे यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्वीस कमीशन चैरम मनोज सोनी स्टाफ सेलक्षन कमीशन एसएससी चैरम एस किशोर ईबीपीएस इंस्ट्यूट आफ बैंकिंग पर्सनल सेलक्षन डैरेक्टर बी हरदेश कुमार अलगे सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड आफ् सैकंडरी एडुकेशन चैरम निधि शिबर अलगे पीएफ आरडीए पेंशन फंड रेग्युलेटरी अं डेवलपमेंट अथारी हेड सूपर थीम बंडियोपाध्याय अलगे यूडीएसीईओ यूनीक ऐडेंटिकेशन अथारी आफ् इंडिया सीईओ वे सर की सौरव गारग अलगे नीति आयोग इंडिया उ प्लांग कमीशन रीप्लेसूट जनवरी रेवे पदहार नीति आयोग ने तस्कोचार नीति नीति आयोग नीति फुल फाम नेशनल इंस्ट्यूशन फर् ट्रांसफार इंडिया नीति आयोग चैरम एवरो अंत एवर प्रईम मिनीस्टर का उंटारो वाले नीति आयोग चैरम ऐ उारो सो प्रस्तुत नीति आयोग चैरम एवर अंत नरेंद्र मोदी वैस चैरम सुमन के बेर्री सीईओ परमेश्वर अय्यर अलगे सैंस अं टेक्नजी चूसक इसो इंडियन स्पेस रीसर्च आर्गनजे चैरम एस सोमनाथ अटामिक एनर्जी कमीशन आफ् इंडिया के एन व्यास बारक बाबा अटामिक रीसर्च सेंटर डैरेक्टर अजित कुमार मोहंती अलगे सतीश धवन स्पेस सेंटर ए राजंजन विक्रम साराभा स्पेस सेंटर उन्नीकृष्ण नायर डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट आर्गनजे चैरम डाक्टर समीर वि कामत अलगे बीसीसीए बोर्ड आफ् कंट्रोल फर् क्रिकेट इन इंडिया प्रेस रोजर बिन्नी इंटीरियर सीईओ तात्कालिक सीईओ हेम अमेन ईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट कौन चैरम ग्रेक पार्कले डिप्यूटी चैरम इम्रा ख्वाजा सीईओ जी आफ् आल ईसीसी मेन्स क्रिकेट कमीटी चैरम सौरव गंगोली ओके इवन ईसी संबंधी ईसीसी मेन क्रिकेट कमीटी चैरम वे मेन ईसीसी चैरम वे मेन पर्सन ग्रेक पार्कले सो कंफ्यूज अवक इंटरनेशनल ओलींक कमीटी चैरम थाम बैच इंडियन ओलींक असोसीये हेड रीसे अपडेट इंडियन ओलींक असोसीये प्रेस एवरो अंत पीटी उषा ओके अलगे फीफा सो रीसे फीफा वरल कप कतर जो चाल इंपारटे गुर्त फेडरेशन इंटरनेशनल दि फुटबा असोसीये चैरम जियानी इंफाटो इंडियन हाकी फेडरेशन ज्ञानेंद्र निगोबा अलगे इंटरनेशनल हाकी फेडरेशन तय्यब इक्रम अलगे सैक्रटरी चूस्ते कैबिनेट सैक्रटरी राजीव गोबा डिफे सैक्रटरी गिरीधर अर्मा ने रीसे अपडेटेड फारे सैक्रटरी विनय मोहन कात्रा होम सैक्रटरी अजय कुमार बल्ला रेवेन्यू सैक्रटरी वे सर की मन की संजय मलहोत्रा मोन दाक तरुण बजाज उवंबर थर्टी नीं संजय मलहोत्रा अपडेट फैना सैक्रटरी टीवी सोमनाथन फैना सर्वी सैक्रटरी संजय मलहोत्रा एकनामिक अफेर सैक्रटरी अजय सेत् सिविल एवियन सैक्रटरी राजीव बंसल प्रेस ट्रस्ट आफ् इंडिया चैरम अविक सर्कार प्रेस इनफर्मेस ब्यूरो प्रिंसपल डैरेक्टर जनरल सत्येन्द्र प्रकाश अलगे गवर्नमेंट आफ् इंडिया की चीफ एकनामिक अडवैजर अनंत नागेश्वर प्रिंसपल सैक्रटरी टू द प्रईम मिनीस्टर प्रमोद कुमार मिश्रा प्रिंसपल अडवैजर टू द प्रईम मिनीस्टर नरेंद्र मोदी की अमित कारे मरी तरुण कपूर इधर अलगे प्रिंसपल सैंटिफि अडवैजर टू द गवर्नमेंट आफ् इंडिया अजय कुमार सूद प्रिंसपल सैक्रटरी टू द प्रईम मिनीस्टर विवेक कुमार मरी हांदी सतीश चंद्र षा इधर लोकपाल चर्पर्सन प्रसेंट प्रदीप कुमार मोहंती आंध्र प्रदेश लोकायुक्त जस्टिस पी लक्ष्मण रेडि तेलंगा लोकायुक्त सीवी राम अलगे पर्मेट रिप्रजेटेट आफ् इंडिया टू द युनेड नेशन वे सर की टीएस तिमूत तरवा मन की रुचिरा कांबोज निमित नैक्स्ट एसीटी आल इंडिया कौन फर् टेक्निकल एडुकेशन चैरम रीसे अपडेट टीजी सीता रामन
ఓకే సీతారామ్ సారీ టీజి సీతారామ్ ఓకే సీతారామ్ వచ్చేసరికి ఏసీటీ న్యూ హెడ్ గా అపాయింట్ అయ్యారు ఓకే సో ఇది మనకి లేటెస్ట్ అప్డేట్ హూ ఇస్ హూ వీడియో అనేది సో నేను అప్డేట్స్ అన్ని చెక్ చేశాను స్టిల్ ఏదైనా మీకు అప్డేట్స్ అనిపిస్తే కనుక ఖచ్చితంగా కింద కామెంట్ చేయండి టెలిగ్రామ్ లో అప్డేట్ చేస్తాను సో చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఎవరో మీకు గుర్తుంటే ఆన్సర్ కింద కామెంట్ చేయండి అలాగే వీడియోకి లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ కి ఫేస్బుక్ వాట్సాప్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో షేర్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మరిన్ని వీడియోస్ మిస్ అవకుండా ఉండాలంటే తప్పకుండా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఫాలో అవ్వండి అలాగే టెలిగ్రామ్ యాప్ లోకి వెళ్ళి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లైబ్రరీ సెట్ చేసి మన ఛానల్ లోగో చూసి మనకి ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫాలోవర్స్ ఉంటారు అక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసుకుని మీరు అయితే జాయిన్ అవ్వచ్చు థ్యాంక